各位同学，大家好，欢迎收看《新闻英文一》，我是国立台北商业大学的李星星老师。今天我们要看的是第九个讲次，我们要看的是 Chapter Nine Business International News， 我们要看的是商业新闻的国际消息。好，那我们在看课文之前，就先来看一下本课的重要单词。我们先从单词开始来一块阅读一下。我们看第一个单词 ，freight， 动词，发愁。It won't help to fret about the problem。意思是说，为这个问题啊，担心发愁是无济于事的，是没有用的，没有帮助的。好，我们看第二个单词 ，tendency，tendency， 倾向，名词。Bob's new magazine has anarchic tendencies. 好，这个鲍勃的新杂志 magazine 杂志有无政府主义的倾向。Anarchic 意思是无政府主义的。好，我们看下面一个单词 anxiety. Anxiety 名词，焦虑。The mother was filled with anxiety about her daughter's health. 好，这位母亲为女儿的健康忧心忡忡。这个 anxiety 关于什么样事情感到焦虑，我们介系词用 about。好，我们看下面一个单词 persistent， persistent 形容词，持续的。Malnutrition has been a persistent problem for the poverty-stricken country. Poverty 是贫困的。好，那这个 malnutrition 是营养不良，这个营养不良呢，一直是呢啊、呃、贫困国家的一个长期的问题，受到贫困困扰的国家啊，他们会有这样子的一个问题。好，我们来看下面一个单词 ，unethical，unethical 形容词，不道德的。Local and national entities have noted unethical treatment of animals in this store. 好，地方和国家的机构已经注意到这家店对动物有不道德的治疗。好，我们来看一下下面这个单词 discontent. Discontent 名词，不满。Inflation caused widespread discontent. Inflation 是通货膨胀。通货膨胀引起普遍的不满。Ambitious, ambitious 形容词，野心勃勃的，充满抱负的。好，我们来看例句是 ：Ivy is an ambitious woman. Ivy 是人名，她是个有抱负的，也有野心的女人。好，我们看下面一个字 ：monitoring, monitoring。它是 monitor 是动词，那这边加上 ing 变成了这个形容词监测的。我们看例句的用法 ：Officials are responsible for enforcing rules and monitoring the time. 好 ，officials 这边指的是官员啊，官员负责执行规则，还有监督时间。Responsible for be responsible for 负责什么的意思？我们来看下面一个单词 ：speculation。Speculation, 猜测、臆测。There has been a great deal of speculation about the prime minister's resignation. 好，最近呢，关于首相辞职的这个臆测很多。Weary, weary 形容词的，困乏的，令人厌倦的。Tina was inexpressibly weary. Tina 的疲乏真是难以形容。Express 是表达形容 ，inexpressibly 这边是副词的用法。好 ，fret 使烦恼，这个我们在第一个字有看过啊。那我们来看一下这边的例句。He frets about nothing except for his father's illness. Expect for 是除了什么之外啊？就是说他什么都不烦恼，除了他父亲的疾病之外啊，他什么都不烦恼。也就是说他最烦恼的现在就是父亲的疾病了。好，接下来我们来看一下本课的片语。那这一课的片语不太多，我们赶快来来看一下片语的用法。
Warm up, warm up. 热身，像我们运动之前要做一些热身的运动啊，这个就是 warm up. Developing economies, developing economies. 发展中国家，发展中经济体。Green shoots, green shoot. 绿色的嫩芽。那在经济学上，我们也可以说啊，形容经济复苏的景象。Exports-oriented economies, exports-oriented economies, 出口导向的经济体 Emerging markets, emerging markets, 我们常形容新兴市场啊，就是用这个词 emerging markets. Hard hit, hard hit, 受到重击的 Fraud investigation. Fraud investigation. Investigation is 调查。那么 fraud 这边指的是诈欺。Revenue targets. Revenue targets. Revenue 指的是营收、营业收入。那么营业收入设定目标就是 revenue targets， 营收目标。Be responsible for. Be responsible for. 刚刚我们看到这个片语的用法，负责什么样的事情？ Comply with, comply with. 嗯，好，这是一个动词片语哦。我们遵循什么，遵守什么，我们用这个片语来说 ，comply with. 好，接下来我们来看一下课本里面的延伸学习。在延伸学习的部分里面，我们来学习一些呃和商业相关的单词。那么这可以帮助大家在看这个商业新闻的时候呢，更容易进入状况。那我们一起来看一下这边的延伸学习的单词部分。第一个字 ，financial institution. Financial institution, 金融机构。这个 institution 指的就是机构。Financial markets. Financial markets, 金融市场。那我们讲资本市场呢，是 capital markets. Capital markets. 商业银行 commercial bank. Commercial bank. 好，我们讲货币制度，货币，货币呢是 currency， 货币制度可以讲 monetary system 或者是 currency system。货币供应量 money supply，money supply。金融政策 monetary policy，monetary policy。信用紧缩 credit crunch，credit crunch。Crunch, crunch. 利息政策 ，interest rates policy, interest rates policy. 啊，所以我们看到这个 policy 就是政策的意思。那这个 interest 呢是利息，那 rate 有利率啊 ，interest rates 利率政策。好，市场利率我们讲 market rate 或是 interest rate. Foreign exchange, foreign exchange 外汇。信用评比机构 （credit rating agency）、credit rating agency。证券市场 （securities market）、securities market。好，股票市场这个大家呢可能比较熟悉了。股票市场我们英文叫做 stock market、stock market。好，我们中文常提到，常讲到投资者信心，投资者信心 ，investor confidence，investor confidence。好，以上就是本课的单词片语，希望大家有时间呢，可以好好的再重新呢来复习、浏览一下这些单词。那我们现在就先进入课文的阅读部分，我们一起来看一下本课的第一篇课文。我们看标题 ，The world economy is picking up. 
好，这是本片的标题啊，还是说呢，这个世界经济正在迎头赶上？那大家可能可以注意到，这一篇的标题跟其他文章的标题有什么不一样呢？我们一般来说，我们这个新闻报道的标题都是用片语啊，但是这个呢，呃，标题它有点像句子 ，The World Economy 是它的主词，动词是 is， 然后它有这个非常明确的这个动词 picking up。啊，所以正在迎头赶上。那他用句子来作为这样的标题，很显然这篇报道很可能呢、啊、是一个比较长篇的、比较深入的专题报道。那我们就马上来看一下第一段，他第一段说什么呢？第一段写说 ：“If winter comes, the poet Shelley asked, 'Can spring be far behind? For the best part of a decade, the answer, as far as the world economy is concerned.'” Has been an increasing worry. Yes, it can. Now things seem to be warming up. It looks likely that this year, for the first time since 2010, rich world and developing economies are both growing. 好，这一段是说一开头他就说，这个英国诗人的雪梨 Shelley， 他曾经问过，如果冬天来了，春天还会远吗？ If winter comes, can spring be far behind? 好，那么就这十年来啊，已经疲乏许久的世界经济而言，答案是什么呢？啊，答案呢？是的。那意思就是说，冬天来了，春天仍然是很远。For the best part of the decade, the answer, as far as the world economy is concerned, as far as something is concerned, 就是就什么而言啊，就什么而言，就什么而言，冬天来了，春天还会远吗？照理来说，应该是不远了。可是呢，这个过去的十年啊，这个世界经济相当的疲乏。感觉啊，这个春天还是很遥远啊，经济一直都没有很好的起色。可是呢，他接着就说 ，Now， 现在啊，现在 ，things seem to be warming up。现在事情看起来呢，渐渐有起色了。It looks likely that this year, for the first time since 2010， 啊，就是说啊，在这个二零一年以来呢，看起来就是在今年了。我们首度呢可以看到这个富裕的国家 ，rich world， 还有开发中的国家 developing economies， 同时呢，他们的经济啊都有成长。好，那那大家呢可以看到这一段的新闻是不是很不像一般我们读到的新闻报道呢？啊，这里居然呢开头啊不是事件呢，可是一位知名的英国诗人他的这个诗句。啊，相当的有诗意，使用了引言啦，使用了比喻的写法。那这样子的报道呢，它并不是一般我们在新闻报纸中会看到的新闻报道。通常呢，比较比较像呢，会在长篇的部落格啦，或者是说长篇的专题报道里面，可能是网站上的这个新闻文章呢才会看得到。好，那这样子的新闻报道，它虽然很有诗意，不过金字塔结构还是在的。也就是说，在第一段，它还是有揭露了这个文章的重点。重点是什么呢？就是要告诉大家，哎，这个经济的景气啊，哎，出现了复苏的景象了。那我们再来看一下这个第一句哦 ，If winter comes, can spring be far behind？ 这是一句很有名的句子，大家可以把它。画下来，把它记下来。有的时候呢，我们会用这句话来激励人心啊，也就是说，在困境当中，我们应该抱有希望的。也就是现在可能是冬天，日子不是很好过，可是大家不要忘记，冬天后面就是什么呢？接着就是春天了啊，要撑下去，是鼓励人心的一句话，大家可以稍微把它记下来。好，这段很长，看完以后，我们来看一下第二段。There are still plenty of reasons to fret. China's debt mountain, the flaws in the foundations of the euro, Donald Trump's protectionist tendencies, and so on. But amid these anxieties, a real green shoot for six months or so, there has been growing evidence of increased activity. 好，那么。他是说呢，这个虽然第一段讲到复苏有望，可是啊，这个第一句里面，在第二段的第一句里面，他就提到了还有一些事情呢是令人担心的啊 f r a s e 就是令人发愁的、令人担心的。那个这个冒号之后呢，他就来呃举一些例子啊，那有哪些事情
呃，会令人担心呢？啊，是令人担心的理由。Reason， 理由呢？好，那比如说呢 ，China's debt mountain 就是这个中国的债务如山哦，如山的债务 ，debt 是债务的意思。The flaws in the foundations of the euro，euro euro 就是欧元啊，欧元呢，它有一些基本的问题，然后基本的瑕疵。那么再来就是这个新上任的美国总统川普，他的保护主义倾向啊，什么样的保护主义倾向呢？啊，就是这个呃，美国的新任的川普主义呢，哎，他在 Visa 上面呢设了很多严格的限制啊，那他呢的新的政策呢也是比较排外的，所以他们就把它称为这个保护主义倾向。好、啊，这些事情啊都令人担心。啊，不过呢，这些焦虑、这些 anxiety， 在这些焦虑之中 ，Amy 的是在什么之中？啊，在这焦虑、焦虑之中，还是有真正的绿芽萌发 ，green shoots， 还是有希望的。啊，什么样的希望？他说，这个大约这个六个月以来呢，有越来越多的证据显示，经济活动正在增加当中。啊。好，那么呃，我们可以看到这个 for six months or so， 就是六个月以来，好，然后呢，呃，有一些这个 evidence， 啊 ，growing evidence 显示呢，有一些贸易活动、经济活动啊，啊，正在增加。好，那我们再往下看。It has been clear to the in the export oriented economies of Asia, but it is visible in Europe. In America, and even just in hard-hit emerging markets like Russia and Brazil. 好，那么在上面就我们看到，哎，有一些增加的经济活动。那在什么地方可以看到这些明显的证据呢？啊，那他就说啦，啊，这个 is visible, visible 就是看得到，可以看得到的是在欧洲啊，然后呢，还有在这个美洲。那么呃、uh, ，even 是甚至，甚至是什么呢？还有就是，甚至刚刚受到重击的，呃，一些新兴市场啊，像是这个俄罗斯 （Russia）， 还有 Brazil（ 巴西）都可以看到逐渐增加的这个经济活动。好，所以呢，在这边我们看到的啊，算是一个好消息。也就是说，不管是在富裕国家呢，还是在这个啊、呃、发展中的经济体，那么渐渐的都可以看到这个经济有好转的现象。好，接下来我们来看一下课文当中的第二篇报道。哎呀，第一篇报道讲的呢是好消息，第二篇报道看起来呢就好像不是那么好了。那我们来阅读一下这第二篇文章。第二篇文章的标题是说 ，Fraud remains common in international business。好，这句话的意思呢是说呢，在国际商务当中啊，这个诈骗犯罪呢仍是普遍存在的。好，我们最不喜欢看到这种诈骗的事情了啊、哦！好，那我们来看一下这篇报道它的内容是什么。我们看第一段 ：There are still persistent levels of unethical business conduct around the world, as there has been great political change and increased economic uncertainty, stated in Ernest and Young's fraud investigation and distribution services in their 2017 fraud survey released on Thursday. 好，那么这句话这个段落呢，是说这个，嗯、um, ，Ernest and Young 他们发布了一个报告啊。那这个 Ernest and Young 是安永会计事务所，这个安永会计事务所它基本上它的总部是位于在英国伦敦，那它是一个跨国性的一个啊、嗯、公司，那它也是全球四大国际会计事务所的其中一啊、呃、一家。好，那他们发布的这些调查报告当然都是很重要的，会给予世界上所有的公司呢作为参考。他们在周四时候发布了二零一七年诈骗犯罪调查，还有这个服务纷争。真的这样子的一个报告当中呢，啊，就提到，就说因为这个呃商业环境一直都有着巨大的政治的变化，那还有一直增加的这种经济的不确定性 （uncertainty）。那么呃这样子情形之下呢，在世界各地仍持续的存在许多不道德的商业行为 （unethical business conduct）， 就是不道德的商业行为 （persistent level）， 就是持续存在的。这样子的一个水准，所以到处都还是可以看到像诈骗啦、犯罪啊这样子的事情。好，所以我们看一下这个 investigation，investigation investigation 是侦查
调查哦，那 dispute 是纷争 ，survey 这边指的就像意见调查、普查那样子。好，那么他们就发布了他们这样子的一个呃大规模的调查的研究调查的这样子的结果。好，那我们来看一下下一段。The survey focuses on Europe, the Middle East, India, and Africa. Nearly one in five respondents will be prepared to act unethically. If it would benefit them, and two in five believe their colleagues would also do so, the report states that the current world events line up with the feeling of discontent that comes from the result of the survey this year. 好，那这个呃段落呢，它就加以说明了一下这个调查的一些内容啊。这个调查呢，着重在欧洲、中东、印度和非洲这些地方。Europe 是欧洲。Middle East 是中东 ，India 是印度 ，Africa 是非洲。好，有将近这个五分之一的受访者表示，如果有利于他们的话，他们啊随时可能会从事不道德的商业行为。那另外有五分之二人相信他们的同事 （colleagues） 同事啊会这么做。好，那这份报告说呢，目前世界各地的一些事件啊，那都符合了今年调查结果中所呈现出来的这种啊、呃、不满的情绪。好，我们看到这边有几个字，大家可以划线注意一下，就是 focus on 专注于什么事情 ，nearly 将近的怎么样怎么样是 l y 副词，那么 benefit 是有利于谁，那么 colleague 呢是同事。Line up with something 就是符合了什么样子的事情。好，我们来看下面一段。Businesses are operating in an increasingly uncertain world driven by a period of rapid political, regulatory, and economic change. This environment has created new risks for companies as they seek to meet ambitious revenue targets. 好，那这句话这段落啊的意思是说呢，企业正在呢一个越来越不确定的世界当中营运，而这个世界呢，正由着快速的政治规范和经济的变化在驱动着。好，那我们看到这边这个 drive 啊啊是驱动的意思。在公司呢，他们在满足野心勃勃的营收目标的时候呢 ，ambitious revenue targets 就是这个很有野心的营收目标。那么像这样子不稳定啊，很多不确定性的环境，就为他们创造了新的风险。所以大家在这个不确定性的环境当中，呃，在营运的时候呢，那他们呃里面的工作同仁呢、啊，很可能呢、啊，为了要达到这个高很高的营业目标而铤而走险，那是这样子的意思。好，接下来呢，我们来看一下本课的第三篇文章，也是一样是重要的消息，我们来阅读一下。Support is building within the OPEC to extend its oil production cut. 好，那我们看到这个 production cut, oil production cut 就是呃减产，油量减产。那它这里的标题是说呢，这个石油输出国家组织 OPEC 呢支持啊延伸这个啊降低油量的产出。好，我们来看一下第一段。Senior Gulf officials tell CNN that. A proposal is in the works. It is said to have the support of a key OPEC committee that is responsible for monitoring countries and ensuring they are complying with an agreement to reduce oil output. Senior Gulf officials, 资深的波斯湾的官员告诉 CNN 说啊，这个减产的提案呢，仍在运作中 in the works. 但是呢。It is said 是据说，那据说呢，已经获得石油输出国家组织委员会负责监督产油国的关键会员国的支持。OPEC committee committee 是这个委员会的意思。那么我们看到这个片语 is responsible for 就是负责什么什么的。那么呢，保证呢、啊，这个 ensure 是保证的意思。保证呢，他们会这个遵从油量减产的协议。Comply with 是遵从、同意、遵循。好，那这个 agreement 指的是协议啊、哦。好，那这是这一段落的意思。我们来看一下下一个段落。
There is no formal proposal from Saudi Arabia, but one is taking shape in the monitoring committee, one official said. There is strong support in the monitoring committee. 好，那这个官员还有指出，像在这个引号之内，就是呃，人家说的话，那你要把它这个呃引述到新闻报道里面，他就会用引号啊。那这引号里面就是这个官员他所说的话。他指出呢，目前还没有收到来自这个沙特阿拉伯的正式提案。沙特阿拉伯，好，沙特阿拉伯他的正式提案。可是呢，目前已经有一个提案在委员会里面呢，正在讨论，而且啊，正在。成型当中啊，就是哎，越来越有可能呢，呃，把它确定下来了。It's taking shape。嗯，那么呃，他有提到委员会当中呢，有这个 strong support， strong support 就是很强烈的支持者。好，那我们来看一下最后一句话。The options on the table are whether to extend the cut by three months or six. The official said. Oil prices have been rising for a week on speculation about the cut. 好，那他说呢，这个 options on the table 就是目前台面上的选择。好，那目前台面上的选择呢是什么呢？就是说，是否啊把这个减产啊，嗯，延长到三个月，还是六个月这样子的意思。好，那为什么会这么说呢？嗯、呃，这样说主要是因为啊，讲这个油价减产，其实呢，这些会员国他们已经讨论很久了。那可是大家呢，呃，在二零一六年的时候，很长的时间大家都是不太同意的啊。那么现在呢，呃，到了二零一七年，他们继续在讨论这个减产的议题的时候呢，哎，这次的消息就指出来哦，可能大家是。比较趋向于同意了。那趋向于同意之后呢？至于减产的时间啊，是要三个月还是六个月？这个方向，那么大家呢，呃，就会来继续讨论。这就是他们在台面上的选择 options on the table。那最后一句这里就说了 ，oil prices have been rising for a week on speculation about the cut。oil price 就是油价，好，那么 have been rising 这个是，呃。现在完全进行式表示已经持续一段时间了。那 rising 是呃上扬的意思。那已经持续上扬一个星期了，我们就现在完全进行式来去强调它的持续性。好，那 speculation 就是预测，关于这次的呃油量的减产啊的预测。好，现在还没有确定嘛，还没有确定就是预测。可是单单是这个预测呢，哎，油价已经开始上涨了。好，那我们在这边呢，我们看到的呢是呃这个油价跟产量的消息。那这个我们把它放在课本里面，最主要就是因为大家在阅读商业新闻的时候，其实常常都会看到这个呃跟石油相关的消息。那么这个油价跟我们的民生啊、呃、是息息相关的。那么油价涨、油价跌都会影响我们的物价。那这则新闻它的背景呢，就是说在二零一六年的时候呢。因为这个呃，石油量产的关系，所以这个石油的价格呢相当低。但是石油价格相当低呢，它就呃，使得这个 OPEC 的这些会员国他们的经济成长就受到了大幅的影响。那甚至这个美国的这个嗯。呃他们的油商啊，页岩油的产业呢，也受到了很大的影响，甚至要关闭油井等等。好，所以在二零一七年，他们就召开这个会议，希望大家可以同意减产。那减产之后，就可以让油价呢恢复到一个他们能够接受的一个位置。好，所以这个消息出来之后呢，啊，油价就开始上扬了。好。以上呢就是我们本课啊所看到的三篇文章，那么希望大家也都可以持续的来关心国际商业啊、国际经济的发展。好，今天我们的课程就到此结束，我们下周再见，拜拜。